മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാവും <laughs> അതിൽ എന്താ പറയുക ശരിക്കും വളരെ ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള മെയിൻ കാരണങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെയാണ് വേറൊന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ എന്താ പറയുക ബ്ലോഗൊക്കെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അവധി ദിവസം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ഞങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഞാൻ ഇവളുടെ മുഖത്ത് നോക്കുന്നു ഇവൾ എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഓഫ് ഡേ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കൊതിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് വേറെ ഒന്നും അല്ലെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സിനെ ഇപ്പോൾ എൻജോയ് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തിരക്ക് പിടിച്ച ജോലിയും പിന്നെ എന്താ പറയുക എൻ്റെ നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഇവളുടെ ആഫ്റ്റർനൂൺ ഷിഫ്റ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ജോലിയും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവസാനം നമുക്ക് തലക്ക് പ്രാന്ത് പിടിച്ച് ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു മോചനം കിട്ടണ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു ആ ഒരു ദിവസമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട്സിനോട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണ ഒരു ദിവസം അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫൺ ലൈഫിലൂടെ ഇങ്ങനെ 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 പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെ അങ്ങനെ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സിക്സ് ആക്ക് മൊമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് അറിയിക്കാതെ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിലൂടെ വന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ ഫ്രണ്ടിനെയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു ഫാമിലി ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പ്രിയങ്ക മധുക്കർ എന്നാണ് ആ ചേച്ചിയുടെ പേര് ആ ചേച്ചിനെ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെയാണ് ശരിക്കും കണ്ട് ശരിക്കും പരിചയപ്പെട്ട് മിണ്ടാനൊക്കെ പറ്റിയത് അതെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ പേരാണ് പിന്നെ അവർക്കൊരു അപ്പൊ എന്തായാലും അവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഫാമിലിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അതേപോലെ തന്നെ പ്രിയങ്ക ചേച്ചി ചോദിച്ചായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരും ബ്ലാക്ക് ടീഷർട്ട് ഇടുന്നു പ്ലാൻ ചെയ്തോണ്ടാണ് ഇടണേ അത് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഷർട്ട് ഇടാൻ പോയപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ ബ്ലാക്ക് ഒഴിച്ച് മോനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ ഇടണം നമുക്ക് ചേച്ചിനെ ഇട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ചേച്ചി ഞാൻ മാറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ടീഷർട്ട് മാറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വരും കാല വ്ളോഗുകളിൽ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വേറെ എന്തെങ്കിലും കളർ ട്രൈ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചു ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ഇട്ടോ എനിക്ക് ബ്ലാക്കിനോട് പ്രത്യേക ഒരു ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വരുണ്ട് മാത്രല്ല എല്ലാവർക്കും ബ്ലാക്കിനോട് ഒരു ഒരു ഭയങ്കര ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് ബ്ലാക്ക് ആരിട്ടാലും നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും ആ അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾക്കതൊരു ഉപദേശമോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നാട്ടിലുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്യാങ് നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും പുറത്തേക്ക് പോകാൻ നമ്മൾ നാട് വിട്ട് വേറൊരു കൺട്രിയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും നമ്മുടെ ആയിട്ടുള്ള രീതിക്ക് ഒത്തിണങ്ങിയ നമ്മുടെ ആ ഒരു വേവ് ലെങ്ത്തും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടാനും പ്രത്യേകിച്ച് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ സിംഗിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടും അത് നമുക്ക് എത്ര നല്ലതായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഫാമിലി ആകുമ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് പിള്ളേർ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫാമിലി ആയിട്ടൊരു എന്താ പറയുക ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഒരു എൻജോയ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ നമ്മുടെ ആ ഒരു വേവ് ലെങ്ത്തും ഇപ്പം നമ്മൾ ഒത്തിരി ഏജ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു വേവ് ലെങ്ത്ത് കിട്ടിയെന്നിരിക്കില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഘടകമാണ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ കുറേ മിസ് ചെയ്യണ കാര്യങ്ങളില്ലേ നമ്മൾ വേറൊരു നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് മിസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സ് മിസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ഫംഗ്ഷൻസ് മിസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മൾ മിസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളൊരു വേറൊരു രാജ്യത്തേക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ അധ്വാനിക്കാനായിരിക്കും നമുക്ക് കാശുണ്ടാക്കാനായിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടേതായ കുറേ കൊല്ലരുത് 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 ആ അപ്പൊ ഇത് എന്താണ് പറയാൻ വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാവർക്കും ഫ്രണ്ട്സ
അത് എന്താ പറയുക ലാസ്റ്റ് ചെയ്യണം അത് പെട്ടെന്ന് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പോണതാണെങ്കിൽ അതും കൊണ്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് എന്ത് ഓപ്പണായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒന്നും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മിസ്സാക്കരുത് അത് എവിടെയായാലും നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അസറ്റാണ് അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ടിപ്പ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ടിപ്പ് ഇത് ടിപ്പ് അല്ല കേട്ടോ സെക്കൻഡ് കാര്യം അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറ്റി കേട്ടോ ബ്ലാക്ക് ആക്കി ഇപ്പം ഈ കൈ കിടന്നിട്ട് എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നു മോനെ സൈഡ് ഒന്ന് പിടിച്ച് നീക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ ആരാ നോക്ക് കണ്ടാ കാണാൻ പറ്റണ്ട മിക്കി മൗസ് അല്ലാതെ മിനി മൗസ് മിനി മൗസ് ആ ഇതിപ്പോ തല ഇരിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റണ എനിക്ക് കൈ തിരിക്കാൻ പറ്റുള്ള എന്റെ കയ്യില് സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് എടുക്കാത്ത കാരണം ഒരു കയ്യിൽ ഫോൺ ഇരിക്കുക അതിന് എനിക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ വരുണി വ്ളോഗ് ഇട്ടപ്പോ ഒരു പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇത് ചേച്ചി ഒന്ന് റിവ്യൂ പറയണം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയാന്ന് സത്യം പറയട്ടെ ഇത് ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടൈമാണ് ഞാൻ കെട്ടണത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇതിൻ്റെ സെയിം ആ സ്ട്രാപ്പ് ഇട്ട് തന്നെ കെട്ടി പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈകിട്ടായതുകൊണ്ട് വേഗം അഴുക്കാവും അപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ സാധനങ്ങൾ വേഗം നശിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് കൊണ്ടും നമ്മൾ പുതിയ അതിനൊരു എന്താ പറയുക സംഭവം മേടിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ ഈ സ്ട്രാപ്പ് ഏഴ് കളർ ഉള്ളത് മേടിച്ചു എട്ട് കളർ എന്തോ ഉള്ളതും കൂടെ നല്ല എന്താ പറയാ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സംഭവമായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ അത് കാരണം ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ബ്ലാക്ക് ആണ് ഇട്ട ഇട്ടേക്കണത് ഞാൻ വേറെ കളർ ഇടാന്ന് വെച്ചത് ഓഫീസിൽ കൊണ്ടാ പാത്രത്തിലാണ് ബ്ലാക്ക് ഇട്ടത് പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയില്ല എനിക്കിതൊന്നും ഒന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിപ്പോൾ ടൈം നോക്കാൻ മാത്രമേ ഇതിലറിയുള്ളൂ വേറൊരു ഉപയോഗവും എനിക്കറിയില്ല അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് കെട്ടാന്ന് വെച്ചു നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാന്ന് വെച്ചു ഞാനിത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സംഭവകാസുകൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ അന്ന് മുടി കളർ ചെയ്യാൻ പോയത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കണ്ട എൻ്റെ മുടിയിലധികം കളറൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം കളർ ചെയ്ത മുടികൾ ഒരു എന്താ പറയുക എഴുപത് ശതമാനം എൻ്റെ ഫുള്ള് കൊഴിഞ്ഞു പോയി ഇനി ആകെ കുറച്ചൊരു മുപ്പത് ശതമാനമോടെയാണ് ബാക്കിയുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ ആ പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊഴിഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് എൻ്റെ മുടി അങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞു പോയാലും ഉള്ളങ്ങനെ കുറയണ ടൈപ്പ് അല്ല എൻ്റെ മുടിയുടെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ഉള്ള് എപ്പോഴും അടിയിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടങ്ങളിൽ എപ്പോഴും അത്യാവശ്യം ഇതുണ്ടാവും പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു എനിക്ക് മുടി കളർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഫേസിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരമാവധി ആൾക്കാർ ചെയ്യാതിരിക്കുക കാരണം ഫേസിലൊക്കെ വല്ലതും ചെയ്ത് വല്ലതും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല മുടിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വെട്ടിക്കളഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതി വെട്ടിക്കളയുക കളർ ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു തന്നാലും പിന്നെ വളരൂലോ എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ എന്ത് ഞാൻ എൻ്റെ എന്താ പറയുക എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും മുടിയിൽ അതേപോലെ തന്നെ മുഖത്ത് ഞാനൊരു ആഗ്രഹം വയ്ക്കാറില്ല മുടിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പിന്നെ വളരൂലോ എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള കാരണം ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാറുണ്ട് പല രീതിയിലും മുടി വെട്ടി ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട് നേരത്തെ നല്ല മുടിക്ക് നീളം ഉണ്ടായിരുന്നാൽ ഞാനത് വെട്ടി 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 എപ്പോഴും വളരുമ്പോൾ വെട്ടി പല രീതിയിൽ വെട്ടി ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതി വന്നാൽ പിന്നെ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ല വേറൊന്നും വരാനൊന്നൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൈയിലായിട്ട് ചെയ്യ് നമുക്ക് ആകെ ഒരു ജീവിതമുള്ളൂ അത് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുക ഓക്കെ അതാണ് ഒരു കാര്യം പിന്നെ അടുത്ത കാര്യം ഞാൻ പറയാം തീർത്ത് ആ പറഞ്ഞു തീർത്ത് ആ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കമ
അങ്ങനത്തെ സാലറിക്കാണ് പ്ലസ് അവർ പറയുന്നത് പ്ലസ് അക്കമഡേഷൻ അക്കമഡേഷൻ അവർ ഒപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇത്രയും ഇവിടെ ആൾക്കാർ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് റെൻറ്റും എല്ലാം പേ ചെയ്യണത് കണ്ട് ഈ കമ്പനി അക്കോമഡേഷൻ പേ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നടക്കൊന്നുമില്ല നടക്കുന്ന കാര്യമില്ല ഒരിക്കലും കമ്പനി അത്രയും പേ ചെയ്യില്ല കാരണം അത്രയും റെൻറ്റ് ഒന്നും അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ കമ്പനി കമ്പനി ഒരിക്കലും തയ്യാറാവത്തില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആവണമെങ്കിലൊക്കെ വില്ല ഐ ടി കമ്പനി എന്തെങ്കിലൊക്കെ ആവണം ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് നോർമൽ കമ്പനി ഒക്കെയാണ് പറയണത് അപ്പം ഇതൊന്നും വിശ്വസിക്കരുത് നമ്മൾ ഇവിടെ ജോലി കിട്ടണേന് ഇവിടുത്തെ പല രീതികളുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക നമുക്ക് നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഫോറിനറിന ഒരു കനേഡിയൻ കമ്പനി ഒരു ജോലിക്ക് വിളിക്കണമെങ്കിൽ ആ കമ്പനിക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിനോട് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അവർക്ക് വേറെ കനേഡിയൻ സിറ്റിസണ ജോലിയിൽ കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഫോറിനറിനെ എടുക്കുന്നതെന്ന് അങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യണ ഒരു സംഭവത്തിനെയാണ് എൽ എം ഐ എ എന്ന് പറയണത് ഈ സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഒരു ജോലി ഒരു ഫോറിനർക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം അത് എനിക്ക് പോലും ആ എൽ എം ഐ എ കിട്ടത്തില്ല കാരണം എൻ്റെ കമ്പനി ഒരിക്കലും പ്രൂവ് ചെയ്യത്തില്ല ഒരു കനേഡിയൻ സിറ്റിസണ എനിക്ക് പകരം കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പം എനിക്കും എൽ എം ഐ എ കിട്ടും എൽ എം ഐയുടെ പോയൻസ് എനിക്കും പി ആറിന് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കുറേ കാര്യം പക്ഷേ എൻ്റെ കമ്പനി ഒരിക്കലും അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യത്തില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് കാരണം എൻ്റെ കമ്പനി ഒരിക്കലും അവർക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു കനേഡിയൻ സിറ്റിസണെ കിട്ടിയില്ല എന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആരും ഇങ്ങനത്തെ സ്കാമിലൊന്നും വീടരുത് വെറുതെ പോയി പൈസ കളയരുത് ഇവിടെ വരാനുള്ള ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള വഴികളുണ്ട് ആ വഴികൾ ചൂസ് ചെയ്യുക ഒന്ന് സ്റ്റഡി പെർമിറ്റ് ഒന്ന് പെർമനൻറ്റ് റെസിഡൻസി ഇങ്ങനത്തെ വഴികൾ ചൂസ് ചെയ്ത് വരാം അല്ലാണ്ടുള്ള ഉടായ്പ വഴികളിലൂടെ ഒരാളും വരാൻ ശ്രമിക്കരുത് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ നഷ്ടം ഉണ്ടാവത്തേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനത്തെ ഇമെയിൽസ് ഇനിയും വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ എന്നെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക എനിക്ക് ഇമെയിൽ അയച്ചു ഞാൻ അതിൻ്റെ റിപ്ലൈ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇമെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ അതിലെ ഓരോ വാക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുക ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുക വേറെ ഒന്നുമല്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഇമെയിലിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും ഈവൺ എന്താ പറയുക ഒരു ഷോപ്പിംഗ് സെൻറ്റർ അതിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് വ്യത്യാസമായിരിക്കും എസ് എസ് എച്ച് ഒ പി പി ഐ എൻ ജി ആണ് ഷോപ്പിങ്ങിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് അത് എസ് എച്ച് ഒ പി ഐ എൻ ജി അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ കുറേ നമുക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഒരു റെപ്യൂട്ടഡ് കമ്പനി ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് തെറ്റിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരിക്കലും ഇമെയിൽ ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കത്തില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ രീതികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ഇമെയിൽ കിട്ടുമ്പോഴും സൂക്ഷിച്ച് വായിച്ച് നോക്കുക ആ കമ്പനിയുടെ അവർ പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക ഇൻ കാനഡ എന്ന് പറഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്യുക ആ കമ്പനിയുടെ പേര് വെച്ചിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ടൊറൻറ്റോ എവിടെ നിന്ന് വെച്ച് സെർച്ച് ചെയ്യുക ആ കമ്പനിയുടെ കറക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് കറക്റ്റ് അഡ്രസ്സ് ആണോ കറക്റ്റ് ഫോൺ നമ്പർ ആണോ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ആ കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് അവരുടെ ഇൻഫോ അറ്റ് ഡാഷ് സോ സോ ആൻഡ് സോ കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഇൻഫോയിൽ അവർക്ക് മെയിൽ അയക്കുക അവരോട് ചോദിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ജോബ് ഓഫർ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇസ് ദസ് ജെനുവിൻ എന്ന് അവരോട് ചോദിക്കുക അപ്പം അവരതിനുള്ള റിപ്ലൈ തരും അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ട് വേണം ഇതിന് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാൻ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്താ പറയാ എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല വീക്കെൻഡ് നേർന്നുകൊണ്ട് അത് തന്നെ നേർന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഈ വ്ളോഗ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും തുടങ്ങി കണ്ണട ഊരാ കണ്ണട വെച്ചോ കണ്ണട വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണട ഊരിക എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ